El ministro de Economía, Pedro Franque, dio su primera conferencia de prensa anunciando que Julio Velarde viene evaluando positivamente la posibilidad de permanecer en el cargo como presidente del BCR. Además, llamó a la calma a los inversionistas y a la población garantizando el crecimiento de la economía y una estabilidad macroeconómica asegurada. Ahí está. Eh, muy buenas tardes, muchas gracias a todos los medios de prensa por, por estar en esa oportunidad y al presidente del Consejo de Ministros. Como ustedes saben, nuestra orientación principal es la generación de empleo y de mejores oportunidades económicas y condiciones de vida para todos los peruanos. Eso en esta coyuntura significa principalmente que tenemos que dar un impulso a la inversión privada y a la inversión pública y implica el manejo, la administración, la gestión de dos herramientas fundamentales de política macroeconómica para poder asegurar la estabilidad macroeconómica, la política monetaria y la política fiscal. En el caso de la política monetaria, como se ha hecho público, eh, se trata de una política que es eh, manejada por el Banco Central de Reserva, una institución autónoma, pero con la cual el Ministerio de Economía y Finanzas debe tener una buena coordinación. En ese sentido, eh, como ustedes saben, hace dos días eh, tuvimos una reunión con el presidente del Banco Central de Reserva, el señor Julio Velarde. Eh, hemos establecido la eh, idea o los mecanismos para tener una coordinación estrecha entre ambas instituciones, porque la política fiscal y monetaria, siendo el BCR una institución autónoma, debe haber una estrecha coordinación, una buena coordinación entre ambas. Eh, el BCR es una institución autónoma, corresponde ver cómo va a ser administrado el futuro y como manifestamos en su oportunidad, el doctor Julio Velarde ha manifestado que le viene evaluando positivamente, favorablemente la posibilidad de continuar en el cargo, pero es algo que seguiremos dialogando en las próximas semanas con él. Debo agradecer además al Banco Central de Reserva, al, al doctor Velarde, porque el BCR en estos pocos días ha estado colaborando con nosotros. Hemos mantenido una estrecha coordinación respecto a la información de cómo evolucionan los mercados cambiarios y financieros a nivel internacional. Y los equipos técnicos del BCR están coordinando, colaborando con los equipos técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas en relación al área de la política fiscal. En el tema de la política fiscal, que es el área que es estrictamente de responsabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas, eh, tenemos la... Eh, Dura tarea, la difícil tarea de que hace falta revisar las cuentas fiscales, ajustar la política fiscal en lo que queda del año y al mismo tiempo preparar el presupuesto del 2022, que como ustedes saben, por disposición constitucional debe ser entregado al Congreso de la República antes del día 30 de agosto, para lo cual falta un plazo bastante corto. Tenemos un plazo muy estrecho para poder desarrollar eh, esta, esta, este instrumento esencial de la política nacional. En nuestra revisión más detallada que hemos podido hacer de las cuentas fiscales y en relación a los diversos anuncios e iniciativas del gobierno, estoy en condiciones de afirmar que la meta, la estimación de déficit fiscal que estableció el informe de actualización de proyecciones macroeconómicas, que es el instrumento legal que emite el Ministerio de Economía y Finanzas y que se emitió, me parece, en febrero o marzo de este año por parte del ministro Waldo Mendoza Bellido, nosotros vamos a mantener un déficit por debajo del establecido en ese informe de actualización de proyecciones macroeconómicas, que es la última digamos, aprobación oficial de una indicación de déficit y de, de senda fiscal por parte del gobierno. Nosotros tenemos esa, esa posibilidad gracias a que, no sé si ustedes habrán visto las noticias, pero la recaudación tributaria viene evolucionando de una manera muy favorable, muy favorable, entonces eso nos da espacio fiscal para poder tener iniciativa en varios de los, en los proyectos que ha anunciado el presidente de la República, manteniendo la meta de déficit fiscal, no, la estimación de déficit fiscal para este año que dejó el ministro Mendoza, eh, nos vamos a mantener en ese límite de esa propuesta de déficit fiscal que está incluido en lo que se llama el informe de actualización de proyecciones macroeconómicas. Eso en lo que refiere a las cuentas fiscales de este año. En lo que se refiere al presupuesto público y la política fiscal del próximo año, eh, lo que hemos vivido en los últimos años es que el Perú no ha, se declaró una suspensión de lo que es la regla fiscal que es la herramienta esencial en la ley de responsabilidad fiscal, por razones evidentemente necesarias, dada la emergencia sanitaria, era eh, absolutamente indispensable suspender esa regla fiscal, pero nosotros hemos tomado la decisión de que nos parece que ya es el momento de restablecer una regla fiscal. Entonces, próximamente, estamos todavía analizando con detalle las cuentas fiscales, pero vamos a someter al, al Consejo de Ministros la aprobación de una norma para restablecer la regla fiscal y de esa manera restablecer una senda de reducción del déficit y devolución de, de la deuda pública, que es sumamente importante, para poder asegurar una senda de responsabilidad y sostenibilidad fiscal. Y para el próximo año estamos evaluando con detalle las cuentas fiscales, pero nuestra primera evaluación es que el déficit fiscal para el próximo año va a mantenerse dentro de un rango menor a lo que tienen los países latinoamericanos, eh, la propuesta de déficit que tenemos para el próximo año va a ser menor que la que tienen los demás países latinoamericanos. Se mantendría como la meta de déficit más baja de la Alianza para el Pacífico. 
Entonces, de esa manera, nosotros estamos eh, aprovechando el espacio fiscal que nos da una mayor recaudación tributaria para poder simultáneamente poner en marcha las principales iniciativas políticas de ayuda a la población del gobierno que ha anunciado eh, el presidente de la República en su mensaje a la Nación y para mantener una senda de reducción del déficit fiscal y mantener una nueva meta de déficit fiscal como regla fiscal y tener una este, sostenibilidad de la deuda pública adecuada. En las próximas semanas, digamos, vamos a tener que eh, anunciar y afinar los números para poder anunciar la cifra exacta ¿no? de la déficit y de la senda fiscal que tiene que estar aprobada en el marco macroeconómico multianual y que va a ser eh, la base para el presupuesto de la República 2022. Pensamos que con estas dos herramientas, este, con una buena coordinación y manteniendo eh, un Banco Central de Reserva firmemente comprometido con la estabilidad monetaria y con una política fiscal que al mismo tiempo puede tener impulso fiscal y apoyar las principales eh, iniciativas del gobierno, pero al mismo tiempo restablecer la regla fiscal y mantener un déficit fiscal que tiende a la baja de una manera adecuada, vamos a poder establecer condiciones para asegurar que no hay ninguna posibilidad de inestabilidad macroeconómica, que la estabilidad macroeconómica está perfectamente asegurada en nuestro país, y de esa manera ratificando nuestro compromiso con el respeto a la propiedad privada, a la promoción de la inversión privada, a un buen funcionamiento de los mercados, estamos estableciendo las condiciones básicas para que nuestra economía mantenga un buen ritmo de crecimiento y podamos generar masivamente empleos, que es lo que necesita nuestra economía de manera urgente. Esos son los anuncios básicos que tenemos para esta oportunidad y estamos a su disposición. Bueno, esperando que llegue el ministro de Salud, que se ha demorado un poco, parece. Muchas gracias. El ministro quiere que todos se calmen porque el BCR y la economía estarán a salvo. ¿Crees que vaya a hacer un buen trabajo en este ministerio? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego.